Жума байтарны үбүлөсү өрүктө алтын көкүрткө ыштап кургату менен уара. Өрүктүн сортуна карап алтын көкүрткө 1 сааттан 10 саатка чейин ыштап коюшат. Андан соң 1 күн бою күнгө жайып өрүктү даныгынан ажыратып алышат. Баса жергиликтүү жашоочулар өрүктүн алтын көкүрткө ышталган түрүн баргек деп атап коюшат. Сортуна жараша 1 сааттан 5 саат 10 саатка чейин ыштайбыз. Анан кээ түрлөрүнү жөн эле натуральный ыштабай ушуна тыштайбыз. Ишталган максаты свет сакталат, анын өзү көпкө сакталат. Ишталгандардын көпчүлүк бөлүгү экспортко чыгат, анан жергиликтүү башка кошуна облустарга сатылат. Июнь айында башталган өрүктүн кургатуу мезгили август айынын орто жене барып токтойт. Өрүктү эки жол менен кургатып алуу мүмкүнчүлүгү бар. Алтын көкүрткө ыштап барге кылып алуу жана күнгө какытап органикалык жол менен кургатууга болот. Ишталган өрүктүн басымды бөлүгү чет өлкөлөргө экспорт болот. Ал эми ишталбаган кагы өрүктү ички базарларга сатууга чыгарышат. Өрүктүн кургатуу жолу аябай кыйын бизде. Эрте менен саат 8-7ден баштап кечки саат 6га чейин иштейбиз. Бул аралыкта кагабыз, жыябыз, ап келип дымдайбыз. Дымдалгандан кийин кайра чыгарабыз. Ошонтип бир ай аралыгында ушунту иштейбиз. Жыл сайын бул мезгилде облус аймагында элдердин 80-90 пайызы баргекти кургатуу менен алек болушат. Жергиликтүү жашоочулардын негизги киреше булагын өрүктөн түшкөн каражат толуктайт. Өткөн жылга салыштырмалуу быйыл өрүктүн сапаты жана түшүмдүүлүгү начар болгон. Айылдарга барсаңыз, мурдагы да өрүк менен иштеген дыйкандар жок. Чегаралы жабылгандыктан баалар да бүгүн түшүп кетти да. Азыр дыйкандар эч мес айта албайт, ушул бүгүн күндү баа кандай болот. Эң өкүнүчтүү өкүнүчтүүсү мына ушундай өрүктү өндүрөбүз, бирок өзүбүздүн кыргыздар Дан бир чоң бизнесмендер чыпагандыктан, чоң-чоң жанагындай кайра иштеп түшүш чыгарларын жоктугудан өрүк бүгүнкү күндө баа өтө түшүп кетти да. Түшүп кетти. Анткени буга чейин бизде ушул Тажикстандын бизнесмендери гана келип алып турган. 10-апрелде жүргөн үшүктүн айынан 498 гектар аянтты ээлеген өрүктү үшүк алган. Ал эми анын акчалай чыгымы 88 миллион сомду түзгөн. Өткөн жылдары өрүктүн сортуна жараша 150 сомдон 250 сомго чейин сатылып келген болсо, бул жылы пандемияга байланыштуу баасы бир топ төмөн болот деген коркунучтар да бар. Анткени өрүктүн кардарларынын басымдуу бөлүгү чет өлкөлүк ишкерлер болгон. Айжамал Мурзадулат Кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-канал Баткен облысы.